వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికలు గతంలో ఎప్పుడు లేనంత ఉత్కంఠ నడుమ ఏప్రిల్ పదకొండున ముగిశాయి ఎవరికి వారే గెలుపుపై ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో జనసేన ప్రభావం కారణంగా ఎవరికి సానుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయో స్పష్టంగా అంచనా వేయలేని పరిస్థితి నెలకొని ఉంది చాలా వరకు జాతీయ సర్వేలన్నీ ఎన్నికల ముందు జనసేనను లెక్కలోకి తీసుకోకుండా అంచనా వేశాయి పోలింగ్ తర్వాత కూడా ఎక్కువ మంది జనసేనను పట్టించుకోవడం లేదు అయితే ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో జనసేన ప్రభావాన్ని తీసి పారేయడానికి లేదు ఈ నేపథ్యంలో కీలకమైన శ్రీకారం కులంలో ఫలితాలు ఎలా ఉండనున్నాయనేది ఒకసారి తెలుసుకుందాం గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే టీడీపీ పరిస్థితి కొంచెం క్లిష్టంగా మారిందని పోలింగ్ సరళిని బట్టి తెలుస్తోంది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మొత్తం పది స్థానాలు ఉన్నాయి గత ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఏడు వైసీపీ మూడు స్థానాల్లో గెలిచింది ఇందులో ఇద్దరు టీడీపీలో చేరిపోయారు ఎన్నికల సమయానికి వైసీపీ ఒక్క స్థానానికే పరిమితమైంది అయితే ఎన్నికల నాటికి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పరిస్థితి హోరాహోరీగా అన్నట్లుగా సాగినట్టు సమాచారం అందుతోంది కొన్ని స్థానాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి పూర్తి అనుకూలత కనిపిస్తుండగా వైసీపీకి కూడా కొన్ని స్థానాలు అలాంటి సానుకూలత ఉంది మూడు స్థానాల్లో హోరాహోరి పోరు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది సాధారణంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచుకోట లాంటి జిల్లా వైఎస్ హయాంలో కాంగ్రెస్ ప్రభంజనం వీచినప్పుడు తప్ప మిగతా సందర్భాల్లో మెజార్టీ సీట్లు టీడీపీ ఖాతాలోనే పడ్డాయి అయితే ఐదేళ్ల పాలన తర్వాత టీడీపీకి కొంత వ్యతిరేకత కనిపిస్తోంది దీనికి తోడు జనసేన ప్రభావంతో ఓట్ల చీలిక వైసీపీకి కలిసి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది జనసేన చీల్చే ఓట్లు టీడీపీకే మైనస్ మారాయని చెప్పవచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీ సిట్టింగ్ స్థానాలైన ఎచ్చర్ల టెక్కలి పాతపట్నం పలాసాల్లో తెలుగుదేశం గట్టిగానే పోటీ ఇచ్చి గెలుపుపై ధీమాగా ఉంది గత ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఓడిపోయిన రాజం ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ నియోజకవర్గంలో మాజీ మంత్రి కొండు మురళి టీడీపీ నుంచి పోటీ చేస్తుండటం ప్రతిభా భారతి వర్గం కూడా విజయానికి సహకరిస్తుండటంతో అక్కడ గెలుపుబాటులో ఉన్నట్టు ఆ పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు నరసన్నపేట శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గాల్లో వైసీపీకి స్పష్టమైన ఆధిక్యం కనిపిస్తోంది ఆముదాల వలస ఇచ్చాపురం పాలకొండలో హోరాహోరి పోరాటం నెలకొన్నట్టు పోలింగ్ తీరు తెలియజేస్తుంది అంతిమంగా ఫలితాలను అంచనా వేయవలసి వస్తే ఈసారి వైసీపీ ఇక్కడ సీట్లు పెంచుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీ వైసీపీలు తమ స్థానాలను దక్కించుకోవచ్చు అదే సమయంలో జనసేన ప్రభావాన్ని తీసి పారేయలేం కాబట్టి టీడీపీపై దాని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటే మెజార్టీ స్థానాలు వైసీపీ పరం కావచ్చు అయితే జనసేన కొంత ప్రభావం చూపించిన సీట్లు మాత్రం వచ్చే అవకాశం లేదని తెలుస్తోంది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇక్కడ బలమైన లీడర్లు ప్లస్ పాయింట్ గా మారారు కళా వెంకట్రావు అచ్చెన్నాయుడు ఇద్దరు పార్టీపై పట్టు సాధించారు అయితే ఒకరిపై ఒకరు ఆధిపత్యం ప్రదర్శించే ప్రయత్నాలు చేయకపోవడం తమకు కలిసి వచ్చిందని టీడీపీ నేతలు పేర్కొంటున్నారు అదే సమయంలో వైసీపీలో ధర్మాన ప్రసాద్రావు లాంటి కీలక నేత ఉండటం కిల్లి కృపారాణి లాంటి వారు ఉండటం కలిసి వస్తుందని ఆ పార్టీ నమ్మకంగా ఉంది ఇక్కడ అన్ని ప్లస్ లు మైనస్ లు బేరీజ్ వేసుకుంటే పోటా పోటీగా సీట్లు సాధించే అవకాశం కనిపిస్తోంది అయితే జనసేన ప్రభావం టీడీపీపై ఎక్కువగా పడితే ఆ మేరకు వైసీపీ లబ్ధి పొందే ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి